ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് അപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് എക്സാമൊക്കെ വിളിച്ചൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അല്ലേ കേട്ടിട്ട് എക്സാം വരാൻ പോകുന്നു അടുത്തൊരു കേട്ടിട്ട് എക്സാം ഒരു പക്ഷേ എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാം വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് എക്സാം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന കേട്ടിട്ട് എക്സാം അല്ലേ എൽ പി യു പി എക്സാമിന് മുന്നേ നടക്കുന്ന ഒരു കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന കേട്ടിട്ട് എക്സാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വില കൊടുത്തും എന്ത് ചെയ്യണം ആ കേട്ടിട്ട് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കുള്ള ഒരു ഈസി വേ ഓർ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക കിട്ടുമാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യുക സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് വിത്ത് എ സെർട്ടൻ വെലോസിറ്റി ഈ സബ്ജെക്റ്റ് ടു എ റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ റിട്ടേൺസ് ടു ബ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ ആക്സലറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സൊ റിട്ടാർഡേഷൻ പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സൊ മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് നോക്കൂ സെക്ക ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അല്ലേ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വി സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആക്സലറേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയണ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ സോ ആക്സലറേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഈസ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് യുടെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആക്സലേഷൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന റിലേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ആണിത് ഓക്കെ So, going to next question, second question, which is the force responsible for the surface tension between the molecules on the surface of a liquid? Surface tension, karna maayitullah, A dana force and dana question, options no ku, A addition force, B frictional force, C cohesion force and D gravitational force. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലേ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരേ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അഡിഷൻ എന്നാണ് പറയുക അഡിഷൻ ആൻഡ് കൊഹിഷൻ ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ഒരേ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊഹിഷൻ ആണ് നടക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുക അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുക അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊഹിഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സർഫസ് ടെൻഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണ് കൊഹിഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ to minimize the surface area surface area ne minimize cheyina oru process aanu actually nammal surface tension ennu parayunnathu avadu namukku meniscus ella form cheyum alle ee addition nu cohesion deyum adisthanathile adinde oru value inde adisthanathile namukku surface gal ee surface tension nammal parnu
convex shape avanamengil adhesive force convex avanamengil adhesive force less than cohesive force avanengil aanu avade endu undavund convex shape le meniscus undavunnathu okay appo nammal surface tension ne kuriche egdesham ella karyam ee question mai bandhapetta padichu surface tension endana കൊഹിസി ഫോഴ്സ് അഡിസി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ അഡിഷൻ എന്താണ് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് കൊഹിഷൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലോ അഡിഷൻ ആവണം പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സർഫസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആ സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് കോൺകേവും ഒന്ന് കോൺവെക്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ അറിയണ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയ സർഫസ് ടെൻഷനെ ആയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർഫസ് ടെൻഷനിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഐഡിയാസ് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ആൻസർ എന്താണ് കൊഹിഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ക്ലിയർ ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The power of a lens prescribed by a doctor is 1.5D. What is its focal length? Focal length is power of a lens. That's why we are talking about focal length. Focal length is F connected to power by the relation 1 by P. That's why we are talking about the inverse. What is the question? What is the power of a lens? What is the power of a lens? പവർ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് തെറ്റായി പോയതാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആൻസർ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കണം സെന്റിമീറ്ററിലായിരിക്കണം ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കണ്ടവരെ നമ്മൾ ചാടിക്കേറി എന്ത് ചെയ്യരുത് ആൻസർ എ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് തെറ്റാണ് കാരണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് വിൽ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിൽ അതായത് ഇത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽസ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലുണ്ട് ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലുണ്ട് അതുപോലെ കെൽവിൻ സ്കെയിലുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സെൽഷ്യസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാരൻ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫാരൻ ഹീറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെൽവിനിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറുകൾ സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് കെൽവിൻ ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സി ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലേ എത്രയാണത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഫാരൻ ഹീറ്റിലുള്ള സ്കെയിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡർ ബൈ നയൻ ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഫാരൻ ഹീറ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഇത് കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ സോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലായുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേഷൻ എന്താണ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ
ഇന്റർഫറൻസ് ആണോ റവർബ്രേഷൻ ആണോ ഏതാ കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ഡി റവർബ്രേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ അല്ലേ വലിയ ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഈ റവർബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ നോക്കൂ എക്കോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഴ്സും അതുപോലെ ഒബ്സ്റ്റക്കളും തമ്മിൽ മിനിമം ഒരു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്ത് നമ്മുടെ സോഴ്സും അതുപോലെ ഒബ്സ്റ്റക്കളും തമ്മിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സോഴ്സിൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ട് മിനിമം ഒരു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആകുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഇവിടെ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും എത്രയാവും തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും എക്കോൻ്റെ കേസാണ് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു അബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ട് ഇല്ലേ മിനിമം ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എമ്പ് സംഭവിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള എക്കോ സംഭവിക്കുള്ളൂ ആൻസർ അതല്ല കേട്ടോ ആൻസർ എന്താണ് റവർ ബ്രേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ദ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഓർ പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് റവർ ബ്രേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിട്ടയായ പഠനം അല്ലേ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അന്നേരം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ കേട്ട് എച്ച് ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ മന്ത്ര ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ക്ലോ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് അതുപോലെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ടൈം ടേബിളിലൂടെയാണ് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോവുക പേഴ്സണൽ മെൻ്റർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാം പിന്നെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇ സ്ക്വയർ ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക അല്ലേ പക്ഷെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മാസ് ആരുടെയാണ് എർത്തിൻ്റെയാണ് റേഡിയസ് ആരുടെയാണ് എർത്തിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താവും വരിക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്തിൻ്റെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ബി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സി മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ആക്സലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരാളെ കാണാം അല്ലേ ജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജി അയാളുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ അല്ലേ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ സോ ന്യൂട്ടൺ മീസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ എം ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ജിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി എം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇ സ്ക്വയർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് എഫ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഓഫ് മാസസ് എം വൺ ആൻഡ്
എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ എഴുതാം അല്ലേ ഇൻ ടു ബാക്കി ഇവിടെ മുകളിൽ എന്താ വരിക ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ടു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ വരിക ഫോർ സ്ക്വയറാണ് വരിക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എഫ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടുക എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ജിയുടെ വില എച്ച് ഹൈറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡി ഡെപ്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആംഗുല വെലോസിറ്റി ആംഗുല വെലോസിറ്റി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമേഗ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ആണോ ഒമേഗ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ന്യൂ ആണോ ഒമേഗ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈ ടു പൈ ആണോ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഒമേഗ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ന്യൂ ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ വരിക കറക്റ്റായ ആൻസർ ഏതാണ് വരിക ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഒമേഗയും വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ആണ് വേറെ റിലേഷൻ എഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ന്യൂ എന്ന് എഴുതി എന്ന് മാത്രം ടു പൈ ഇൻ ടു ന്യൂ ഓക്കെ സോ ആംഗുല വെലോസിറ്റിയും നമ്മുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം വെൻ എ ടു ആംബയർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഫോർ വൺ അവർ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പിന്നെ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ എത്രയാണ് ടു ആംബയർ പിന്നെ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോറ് ഹവർ ടൈം മണിക്കൂറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ അവർ അല്ലേ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഐ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് ടു ഇൻ ടു ആർ എത്രയാണ് ഫോർ എന്ന് മണിക്കൂർ വൺ അവർ ആണ് വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ സീറോ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ജൂളിനെ കിലോ ജൂളിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ജൂൾ അല്ലെ ജൂളിനെ എങ്ങനെ കിലോ ജൂളിലേക്ക് ആക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ സോ ആൻസർ കിട്ടും ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ സീറോ ജൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഹീറ്റിന് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രീ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഐ ടി അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് എ സി ടു ഡി സി ഈസ് കോൾഡ് എ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ബി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സി ഓസിലേഷൻ ആൻഡ് ഡി ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു ഡയോഡാണ് റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലേ റെക്ടിഫയർ എത്ര തരണ്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേറാസ് ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി വൺ